നമസ്കാരം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരു അമേസിംഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ Explain the schematic diagram of nuclear power plant. Explain the working of nuclear power plant. Nuclear fission is done. Nuclear power plant is the schematic arrangement. Nuclear power plant is the working. We are going to learn this class. That is why nuclear fission is done. Heavy nuclei split into two smaller parts in order to become more stable. Heavy nuclei split into two smaller parts in order to become more stable. ഇവിടെ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് യുറേനിയം ത്തിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്ലോ മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രിപ്റ്റോൺ നയൻറ്റി ടു ആയും ബേരിയം വൺ ഫോർട്ടി വൺ ആയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയും ഇതിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു The breaking up of nuclei of heavy atoms into two nearly equal parts with release of huge amount of energy is known as nuclear fission. The release of huge amount of energy during fission is due to mass defect. What is the reason for this energy release? This is the reason for mass defect. What is mass defect? Mass defect is the difference between the predicted mass and the actual mass of an atom nucleus. One atom in the nucleus is the mass of the nucleus. That is the mass of the nucleus. That is the mass of the nucleus. That is the mass of the weight of the nucleus. That is the mass of the nucleus. That is the mass of the proton and neutron. What is the mass of the atom? We predict the mass of the atom. We predict the mass of the atom. That is the mass of the atom. That is the mass of the atom. ആക്ച്വൽ മാസിൻ്റെയും പ്രഡിക്റ്റഡ് മാസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആക്ച്വൽ മാസ് കൂടാൻ കാരണം ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജിയാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് പരസ്പരം ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനുള്ള എനർജിയാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ മാസിന് കാരണം അതായത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പരസ്പരം ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എനർജി വേണം ആ എനർജിയാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ മാസായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ക്യാൻ അപ്പിയർ ആസ് എക്സ്ട്രാ മാസ് വിച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ദിസ് മാസ് ഡിഫക്ട് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐൻസ്റ്റീൻസ് റിലേഷൻ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജിയാണ് ഫിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഹീറ്റ് എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഈ സീക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന റിലേഷനാണ് ഈ എനർജി കൺവേർഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയത് വെൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഓഫ് യുറേനിയം ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ ന്യൂട്രോൺസ് റിലീസ്ഡ് ഹിറ്റ് അതർ ആറ്റംസ് ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ മിൻറ്റേൺ മോർ എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഈച്ച് ടൈം അനദർ ആറ്റം സ്പ്ലിറ്റ്സ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ന്യൂട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു ഈ ന്യൂട്രോണുകൾ അടുത്ത എത്ര ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടോ അത്രയും ന്യൂട്രോണുകൾ അടുത്ത അത്രയും നമ്പർ ന്യൂക്ലിയസുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ ഈ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരു സ്ലോ മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് യുറേനിയ ടു തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് യു ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആയി മാറുന്നു ഈ യു ടു തേർട്ടി സിക്സ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിപ്റ്റോൺ നയൻറ്റി ടു ബേരിയം വൺ ഫോർട്ടി വൺ എന്നീ ന്യൂക്ലിയസുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൂടാതെ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകളും രൂപപ്പെടുന്നു സാധാരണയായി ഒരു യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയസ് 
ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകളാണ് ഫ്രീ ആയി വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ അടുത്ത മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് എ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് നോൺ ആസ് എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പവർ സ്റ്റേഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഹെവി എലമെൻറ്റ്സ് സച്ചാസ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഓർ തോറിയം തോറിയം എന്ന മെറ്റലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തോറിയം ടു തേർട്ടി ടു ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ അപ്പാരറ്റസ് നോൺ ആസ് റിയാക്ടർ അപ്പോൾ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്പാരറ്റസിനുള്ളിലാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തുന്നത് ദ ഹീറ്റ് എനർജി ദസ് റിലീസ്ഡ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ റേസിംഗ് സ്റ്റീം അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ മൂലം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി സ്റ്റീം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഹീറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് സ്റ്റീം ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ദ സ്റ്റീം ടെർബൈൻ കണക്റ്റഡ് ടു എ ജനറേറ്റർ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിലെ പോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനും തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ് ഫ്യൂവൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ആണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനിലും സ്റ്റീം ടെർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വാക്സിൻ സിമിലർ വേ ആസ് എ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഈസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂവൽ ദ യൂസ് ടു ഹീറ്റ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോയിലർ ഓക്കെ അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ സ്കീമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടന്ന് ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലേക്ക് ട്യൂബുകൾ വഴി കടന്നു പോകുന്ന കോൾഡ് മെറ്റൽ സാധാരണയായിട്ട് ലിക്വിഡ് സോഡിയം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റൽ മാത്രമല്ല പ്രഷറൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള റിയാക്ടറുകളിൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് വാട്ടറും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് റിയാക്ടർ അത് റിയാക്ടറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ വെച്ച് ഈ കോൾഡ് മെറ്റൽ ഹോട്ട് മെറ്റലായിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഹോട്ട് മെറ്റൽ കടന്നു ചെന്ന് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ വെച്ച് വാട്ടർ സ്റ്റീമായി മാറുന്നു ഈ സ്റ്റീം ടർബൈനിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ടർബൈനിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ടർബൈൻ ആൾട്ടർനേറ്ററുമായിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്ററിനെ ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൾട്ടർനേറ്ററിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബസ് ബാറുകൾ വഴി സബ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടർബൈൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ എക്സൈറ്റർ കണ്ടൻസറൊക്കെ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് ഫീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് വഴി ജലം കടന്നു പോകുന്നു ഈ ജലമാണ് സ്റ്റീമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് പൈപ്പുകൾ വഴി കടന്നു വരുന്ന ഹോട്ട് മെറ്റൽ ഈ ഹീറ്റിനെ വാട്ടറിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇത് വീണ്ടും കോൾഡ് മെറ്റലായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് സ്കീമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ രണ്ടാമത്തത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറ് മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ നാലാമത് കണ്ടൻസറ് അഞ്ചാമത് ആൾട്ടർനേറ്റർ പോർഷൻ ഇത്രയുമാണ് കമ്പോണൻസ് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് റിയാക്ടർ പോർഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റ് റിയാക്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം റിയാക്ടർ കോർ ആണ് കൂടാതെ റിഫ്ലക്ടർ തെർമൽ ഷീൽഡിംഗ് എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാവും യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ റോഡുകളും കൂടാതെ മോഡറേറ്റർ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എന്നിവയെല്ലാം റിയാക്ടർ കോറിനുള്ളിലുണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് മോഡറേറ്റർ കൺട്രോൾ റോഡ് ഇവ ചിത്രത്തിൽ കാ
main body of the reactor is enclosed by reactor core, reflector and thermal shielding. Mainly nuclear reactors consist of some fuel, fission materials, rods of uranium-235, moderator and control rods. Fuel rods released a large number of energy at the time of bombarding with slow moving neutrons. Nuclear fission summit. Slow moving neutrons fuel road will be Large number of energy release. Moderator consists of full of graphite which is enclosed by the fuel roads. Fuel roads in a chutti. Fuel roads will be graphite moderator. What is the moderator? Moderator chain reaction control chain. That is neutrons in a slow down chain. Chain reaction control is the atom bomb. Moderator maintains the chain reaction by releasing the neutrons in a suitable manner before they mix with the fissile materials. Now, neutrons are fissile materials. Mix that is control, slow down, and moderator use. Control roads are made of boron. The moderator is called control roads. Boron 10 and cadmium or hafnium, which is a highly neutron absorber and it is inserted into the nuclear reactor. That is the material of boron, ten, cadmium, hafnium. This is the neutron absorbing. We have U235 and U235 nucleus. We have 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 U235 nucleus. Neutrons in a Avishimilatha neutrons in a absorb in the unit and a control road. When control roads are pushed down into the reactor core, it absorbs most of the fission neutrons and the power of the reactor is reduced. Above control roads, reactor only like push down chamber, third tumbo neutrons in a either good the light absorb. Now, we have to do this. This is the first time we have to do this. Now, we have Coolant metal, near the country liquid sodium. A coolant basically sodium metal is used to reduce the heat produced in the reactor and it carries the heat to the heat exchanger. By reactor nulleke, Kadana Verina, coolant metal, E reactor nullundauna, Chudine secret, heat exchanger like a Kadana. Okay. Pida Kiana, reactor nulle, Nadakuna, Pradana Pata, Prothanagal. Nuclear reactor in the Pradana Pata, Bangalakiana, the Nulil Karnichik in the Boron Control Road, Graphite Moderator, Heat Exchanger, Thotter to Chitrinder, Hot Evidil Gasana, Liquid Sodia Tinavagarator, Karnichik in the Hot Gas, Reactor Core, Concrete Vada, the idea, then a Chutula Valana. Radiation is used to raise the heat of heat exchanger, which is utilized in raising the steam. After that, it goes back to the reactor. But heat exchanger is coolant, metal. Hot metal light to cut on the very hot metal out of heat in a water next change either to cold metal light 
റിയാക്ടറിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകും അടുത്തത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ നമ്മൾ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റീം ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റീം ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ടു ദി കണ്ടൻസർ ദിസ് കണ്ടൻസ്ഡ് സ്റ്റീം ഈസ് പെട്ട് ടു ദി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ത്രൂ ദി ഹീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് വീണ്ടും കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റീം വാട്ടറായിട്ട് വീണ്ടും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റർ ആയിരിക്കും സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഈസ് കപ്പിൾ ടു ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ വിച്ച് കൺവേർട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ആൾട്ടർനേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ബസ് ബാസ് വയ മേജർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പാരറ്റസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഐസൊലേറ്റർ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ റിയാക്ടേഴ്സുകൾ ഇവയെല്ലാം നോക്കാം താങ്ക്സ്